வெல்கம் டு நாமம் பிஸ்னஸ் சேலம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரீபேக்கிங் பிஸ்னஸ் தான் இது அகெயின் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தார் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரீபேக்கிங் பண்ணுறதுல வந்து நிறைய ஸ்பைசஸ் மசாலா ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸும் ரீபேக்கிங் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த நார்மலாக வந்துட்டு நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கெல்லாம் சோப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா லிக்விட் அதுதான் அது மட்டும் இல்லைங்க அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சோப் பார் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரீபேக்கிங் பண்ண முடியுமா சொல்லிட்டு தாராளமாக பண்ண முடியும் இதில் ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரீபேக்கிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் என்ன ஒரு பெரிய சவாலாக நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஃபேமஸான பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேமஸான பிராண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும்போது நம்மளோட ப்ராடக்டை வந்து வாங்குவாங்களா மக்கள் அப்படின்றது தான் பட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அவங்கள விட ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு அப்படின்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ஈஸியாக மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியும் ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க மார்க்கெ மார்க்கெட்டில் நமக்கு என்னென்ன மாதிரி பிராண்ட்ஸ்ல அவைலபிளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒன் டு டூ தான் வந்து ஃபேமஸ் பிராண்ட் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புது புது பிராண்ட்ஸ் தான் ஆனால் அதுவும் மூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கு ஸோ இதோடைய பேசிக் கான்செப்ட் என்ன இந்த பிஸ்னஸை பொறுத்தளவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டி டிஷ் வாஷ் லிக்விட் அதாவது டிஷ் வாஷ் ஜெல்லுன்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி ரூபா ஒரு லிட்டர் ஸோ ஒரு லிட்டர் நமக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா வருது அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோடைய ஒரு லிட்டரோட ப்ரைஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ இந்த மாதிரி கேனாக நீங்கள் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி எம்டி பாட்டில்ஸில் ஃபில் பண்ணிடணும் ஹண்ட்ரட் எம்எல் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் அதே போல் பவுச்சஸ் வருது பார்த்தீங்களா டென் ருபீஸ் பவுச்சஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பவுச்சஸ் இந்த மாதிரி ஸோ அது ஒரு வகை இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிஷ் வாஷ் கேக் அதாவது வந்துட்டு சோப்பு இந்த மாதிரி கட்டி சோப்புங்களும் நீங்கள் பண்ணலாம் கட்டி சோப்பை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்மந்த தைக்கிற சோப்பு துணி துவைக்கிற சோப்பு இந்த மாதிரி எல்லா சோப்புமே வந்து கட்டி சோப்புங்களே நீங்கள் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நமக்கு மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபாக்கு வரும் ஸோ நம்ம ரீட்டைல் கடைக்கு கடைங்களில் ஒரு ஆறு ரூபா கொடுக்கலாம் ஒரு மூணு ரூபா ப்ராஃபிட் வச்சு இதெல்லாம் பல்காக சப்ளை பண்ணக்கூடியதுங்க ஒரு நாளைக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பீஸ் இரநூறு பீஸ் அப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த சோப்புலேருந்து ஒரு முந்நூறுவா அதே போல் இந்த மாதிரி லிக்விட் நீங்க சேல்ஸ் பண்றது மூலயமா ஒரு ஐநூறுவா இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா கிட்ட ஒரு நாளைக்கு ஏர்ன் பண்ண முடியும் சிறிய லெவல் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் தான் இது ஒரு சில இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுலயே அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் பிளானுக்கு போறேன் இந்த மாதிரி டிஷ் வாஷ் ஜெல்லா கொடுப்பாங்க அதுல தண்ணி ஊத்திக்க சொல்லுவாங்க அது ரெண்டாவது வகை ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அஞ்சு லிட்டர் பத்து லிட்டர் கேனாவே வாங்கி நம்ம பிரித்து ஊற்றிக்கலாம் அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்க சொல்லுவாங்க ஒரு லிட்டர் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அஞ்சு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கலக்கி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் தண்ணி ஊற்றி கலக்கிறதுல என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் வாட்டர் ஊற்றக்கூடாது நார்மல் நம்ம குடிக்கிற தண்ணி ஆரோ வாட்டர் தான் ஊற்றணும் அதே போல் வடிகட்டி நீங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா இது நான் ஒரு வாட்டி பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு மேலே வந்து உப்பு ஊற்ற மாதிரி ஒரு ஏடு கட்டுற மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு அதை நான் யூஸ் பண்ணும் போது ஏன்னா நான் ஊத்துறது வந்து சால்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் கடக்காரங்கிட்ட கேட்டப்ப அதனால நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஸோ நார்மலா இந்த மாதிரி ஜெல்லாவே விக்கிறதுனாலே நீங்க வாங்கி பிரிச்சு இந்த மாதிரி ஊத்திக்கலாம் அதே போல இந்த மாதிரி சோப் இருக்கு அப்படின்னா சோப்போடைய கவர்ஸ் எம்டி கவர்ஸ் நிறைய அவைலபிளா இருக்கும் இதோட இது எங்க விக்கிது அப்படின்ற டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க அதே போல உங்களுக்கு இதோட ப்ராஃபிட் பிளான் எடுத்துக்கிட்டா நான் வந்து அந்த சோப்பு கட்டி இல்லாம இந்த லிக்விட் மட்டும் என்ன பிரைஸ் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பிளான் மட்டும் சொல்றேன் நானு ஒரு லிட்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பேக்கிங் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஐம்பது ரூபா வந்துடும் இருபத்தஞ்சு ரூபா தான் நம்ம வாங்குறது பட் ஐம்பது ரூபா கிட்ட வந்துடும் நம்ம மார்க்கெட் பிரைஸ் இரநூறு ரூபா ஸோ ஒரு லிட்டருக்கு நம்ம எழுபத்தஞ்சு ரூபா ப்ராஃபிட் வச்சா போதும் ஏன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு தான் இதை விற்க முடியும் டாப் பிராண்டே இரநூறு ரூபாக்கு வி
எப்படி வந்து சோப்பு பவுடரை வந்து பிரித்து சேல்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சோப்பு பவுடரை பொறுத்த அளவுக்கு என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நொர வரக்கூடிய வெள்ளை கலர் சோப்பு பவுடர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது தனியாக வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பீச் பீச்சாக கலர் கலர் பீச் வரும் பாருங்கள் சோப் பவுடரில் நல்ல குவாலிட்டியான பவுடரில் தான் அந்த மாதிரி கலர் கலர் பீச் பார்ப்போம் ஸோ அது வந்து தனியாக வாங்கி வந்து ஒரு கால் கிலோ ஒரு கிலோவுக்கு கொட்டணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஹை குவாலிட்டி சோப் பவுடர் அதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஐம்பது ரூபாக்குள்ளேயே முடிச்சிடலாம் ஆனால் இரநூறுவா வரைக்கும் ஒரு கிலோ விற்க முடியும் தாராளமாக அதில் இருந்து நல்ல ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்னொரு நாள் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பேக்கிங்கை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் பேக்கிங் ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒரு லேபிள் ஸ்டிக்கர்ஸ் இப்படியே பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் நல்லா போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் உங்களோட ஓன் ப்ராண்ட்லேயே நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள் இல்லை யாருக்காச்சும் வந்து இந்த மாதிரி வாங்கி ரீபேக்கிங் பண்ணுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது இதுவே ஓனாகவே மேக் பண்ண முடியும்னா தாராளமே பண்ணலாம் இப்போ இருபத்தஞ்சி ரூபாக்கு நமக்கு ஒரு லிட்டர் கிடைக்குது அப்படின்றத பட்சத்தில் நமக்கு ஒரு பத்து ரூபா பன்னெண்டு ரூபாக்கு வந்து இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் நம்மளால் பண்ண முடியும் கரெக்டான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எங்கே ரா மெட்டீரியல் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம ப்ரொக்யூர் பண்ணி இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இந்த பிஸ்னஸை வந்து நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஏன்னா மார்க்கெட் பொறுத்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கோ இல்லை துணி துவைக்கிறதுக்கோ கண்டிப்பாக சோப் அப்படின்றது எப்பயுமே நமக்கு வந்து தேவை ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நமக்கு வந்து என்றைக்குமே வந்து யூஸ் ஆகிற பொருள் தான் நமக்கு தேவை அழுக்கு நல்லா போகணும் நுரை நல்லா வரணும் கைக்கு எந்த ஆபத்தும் இருக்கக்கூடாது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல் எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டில் நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மூவம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட சேனலை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க இன்னும் இது போல் வேறு ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அதை போஸ்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ இன்னும் விஷயம் மட்டும் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் லோன் காப் பண்ண போறீங்க ஒரு பெரிய லெவல் மேனுஃபேக்சரிங் மாதிரி பண்ண போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி கண்டிப்பா தேவை ப்ரூஃப்காக ஏன்னா நமக்கு எஸ்எஸ்ஐ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆல்ரெடி நம்மளோட வெப்சைட்லேயும் போட்டிருக்கேன் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு லிங்க்ஸ் கொடுப்பேன் பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதில் போய் பார்த்தாலே எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் கண்டிப்பாக எஃப்எஸ்எஸ்ஐ எப்படி எடுக்கிறதுன்னு இருக்கும் ஜிஎஸ்டி எப்படி எடுக்கிறது இருக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பெனி எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்னு ஃப்ரீயாகவே இருக்கும் ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக அவசியம் இதை நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படி அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு காஸ்மெட்டிக் அதாவது ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஏன்னா சோப்பு ஷாம்பு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து நாட்டு மருந்து கடை அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட கண்டிப்பாக அந்த லைசன்ஸ் தேவை ஏன்னா இதெல்லாம் மெடிசினல் பர்பஸ்க்காக வந்துடுறது அப்படின்றதுனால நாட்டு மருந்து கடைக்கு நமக்கு அது தேவை சோப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் லெவல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பண்ணுவாங்க பிஹெச் லெவல்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோப்பு வந்து நம்ம கையை வந்து ஆர்ஷா பண்ணிடுதா அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஷீட் மாதிரி இருக்கும் அது ஆன்லைன்லேயே உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கும் நூறுரூவாக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ஷீட் பத்து பத்து ஷீட் கிடைக்கும் நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற உங்கள் ப்ராடக்ட் மேலே நீங்கள் அந்த எல்லோ கலர் ஷீட் வச்சாலே வந்து அது மூணு கலராக மாறும் ஸோ அந்த கலர் மாறும்போது ஒரு ஒரு கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ உங்களுடைய கெமிக்கல் நீங்கள் போட்டிருக்க கெமிக்கல் வந்து எந்த அளவுக்கு பவராக இருக்குது அப்படின்றத அதை செக் பண்ணிக்கலாம் இது ஜஸ்ட் ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ரீபேக்கிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் நீங்கள் வாங்குற ப்ராடக்டில் பிஹெச் லெவல் செக் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப அசாட்ரஸாக இல்லை யூஸ் பண்ண போது அதில் என்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வருமா அப்படின்றத கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இது ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள்